anzi i fedeli sono pronti eh, per questo rito ecco, che poi domani ci sarà la processione ecco, eh, dopo la pandemia si ritorna di nuovo a accendere il fuoco sì, infatti è da due anni che siamo fermi con questa bellissima tradizione e anche molti eh, abitanti di Anoia che sono sedenti a Milano in Svizzera sono venuti apposta per questa tradizione aspettiamo tanto con ansia ma per tutti perché comunque anche per stare insieme come comunità dopo due anni che ci siamo visti tutti isolati e adesso finalmente si ritorna alla normalità e per cui è bello come la comunità che è un piccolo paese vedersi riunito che proprio per la festa del santo patrono è una grande gioia quindi ringrazio tutti quelli poi che hanno collaborato per questa bellissima giornata ecco quindi oggi vedremo tanti fedeli che si apprestano ecco, a questo taglio della quercia che poi viene portata qui e viene poi eh, acceso il fuoco. Ecco. Sì, questo è un gesto eh, bello, anche tradizionale, perché comunque ricorda il martirio di San Sebastiano. E la cosa bella è che ogni, che ogni persona porta con sé un ramo di, di quercia che poi metterà nel fuoco come simbolo anche di, di penitenza, come anche offerta al santo per qualche voto, per qualche grazia che magari ognuno di noi si aspetta. Eh, ricordiamo che San Sebastiano è anche protettore dei vigili eh, della Polizia Municipale. Sì. Esatto, anche perché lui era un soldato e la cosa bella attualmente è che lui ha, il suo sì fu a Dio, nonostante lui fu tentato di dire il sì all'uomo, ha detto sì a Dio. E anche i vigili urbani sono chiamati naturalmente a dire sì allo Stato, ma anche a dire di, attra sì attraverso eh, il loro ufficio, il loro servizio all'uomo, ma anche a Dio, perché comunque tutto ciò che è creato fa parte di Dio. Sì, dopo, dopo due anni si ritorna alla normalità anche qui ad Anoia per questa festività, ecco, oggi questa accensione eh, di, di, di questa quercia che verrà tra poco in piazza. E sta ritornando fortunatamente dopo la pandemia, ma sta ritornando alla grande, perché Don Giuseppe e il Comitato si sono veramente, hanno fatto un ottimo lavoro e hanno organizzato una festa quest'anno in maniera particolarmente grande. Eh, sia per quanto riguarda il palò che purtroppo a causa dei lavori che sono, si stanno effettuando alla chiesa di San Sebastiano sono stati spostati nella piazza della Sud che sicuramente darà più sicurezza al palò però cambia, cambia la tradizione, cambia l'aspetto e... ma nonostante tutto i fedeli sono qui oggi i fedeli sì sicuramente perché i fedeli amano San Sebastiano e vivono per San Sebastiano è una festa che viene sentita proprio dal profondo del cuore e se lei può notare ci sono tantissimi, tantissimi cittadini di Anoia che sono ritornati, emigrati. Ecco, ma la presenza di questi giovani, ecco, che vediamo tanti giovani... Ma perché, ecco, guardi, chi nasce ad Anoia Superiore nasce nel nome di San Sebastiano. Nasce proprio, è una devozione proprio dalla, dalla nascita. Io è la prima volta che lo vivo in quanto sono diacono qui da due anni, ma a causa del Covid era una tradizione che era stata sospesa, quindi per me è una novità, quindi vivo come diacono di questa comunità per la prima volta e già il fatto stesso che la comunità si ritrova ad accendere un fuoco in onore di un santo, loro protettore e nostro protettore è una cosa bellissima, sapere che tutta la comunità sta in qualche modo... Vediamo che tutta la comunità oggi è presente. Sì, ecco. sì, è, un, è, una devozione, fede, ecco anche. è una devozione molto sentita appunto per rinnovare da parte della comunità di Anoia la devozione a San Sebastiano sicuramente un momento molto forte che vivrò con grande emozione per la prima volta quindi. ce l'abbiamo fatto anche per quest'anno ecco il taglio è stato perfetto ringraziamo Adesso... Dio anche il tempo ci ha concesso di poter venire perché c'era la paura che pioveva e quindi non è possibile questa tradizione quindi ringraziamo Dio che ci ha concesso anche questo taglio quest'anno quindi adesso si, si va in piazza si va in piazza ognuno depone questo ramo di, di quercia nel fuoco che poi si sarebbe da bruciare e poi naturalmente lei e il sindaco da questa se... sera accendiamo il fuoco dopo la santa messa sì. per dire le cantine le cantine del vino sì, ecco eh. perché i cittadini di Anoia Superiore nella, sempre nella tradizione aprono, aprono le loro case e quindi le loro cantine con le loro botti proprio quindi ogni fedele si offre del vino ecco. offre il vino, sì e poi si dà l'accensione di questo, di questo falò stasera il farlo il farlo. Farlo. accendiamo, sì diamo l'accensione al falò e lei porta questa, questo ramoscello ecco, di questa, di questa... Questo per devozione di San Sebastiano è molto devoto a San Sebastiano sì, sì, sì. le è qua da noi da quanti anni che vede questo, questo rito? Eh? 57 
Che non manca, ecco, fra della pandemia, cioè, oh, sì, due anni della pandemia. Ma lo fa per devozione? Devozione, devozione. Ha avuto qualche miracolo, qualcosa no, da... No, non glielo mai chiesto. Però... Ecco, lei porta questo tronco così pesante, perché lo porta? Ecco. Così, diciamo, per un... perché è fedele a San, a San Sebastiano. A San Sebastiano, sì. Quindi lei ogni anno, sì. non manca anno che porta un tronco così pesante. Sì, sì. Sono stati anni pure che le ho portato più troppo. Sempre per devozione. Sì, sì. Ho avuto qualche voto o lo fa per tradizione? No, noi siamo arrivati da Pavia. Ah, da Pavia? Sì. Siamo gli amici di, di una persona qua. E... Quindi è la prima sì. volta che lei assiste a questo? No, la seconda. Ecco, che emozione gli dà la seconda volta vedere questo? Ancora di più. Okay che abbiamo provato la prima volta, la seconda volta ancora di più. Quindi oggi non ha fatto altro essere qui in Calabria da noi a assistere a questo rito. Certo, noi non siamo contenti che siamo in Calabria. Io sono un albanese, prima di tutto. Sono molto contento. Ecco, ogni anno, ogni anno è un'emozione diversa. Eh, è bello, eh? È Sebastiano, Sebastiano. Da quanti anni è che fa questo? Che vede questo, questo rito? Io ne ho 60 anni e mi ricordo sempre. Ne ho 200 anni. 100, 200 anni fa. Quindi oggi la città è in festa? Sì, sì, sempre. Sì. Ecco, da Rombiolo ogni anno siete qui per questo taglio ecco, di questa quercia, per questa festività. Esatto. È un po' di anni che non venivo che... Per la pandemia? Per la pandemia adesso lo torno a riprendere. E con lei che strumento sta suonando? La zampogna. La zampogna. Quindi zampogna... Pepita, flauto, tamburro, cassa e piatto. Qual è la musica che fate? Ecco, è una musica... Noi suoniamo tutte le eh, marcette, magnamento di progettazione, la parete natalizio. Eh, Ogni anno qui è un'emozione per lei? Sì, è la prima volta che vengo perché ah. eh, ho visto cose nuove. È eh, certo, è un'emozione per la prima volta. È caratteristico eh, sì, certo, sì. rispetto ad altre feste che... Sì. È un sans che uso. tutti attorno a un fuoco che per noi cristiani il fuoco è il simbolo dell'amore che Gesù per cui ci auguriamo che da questo fuoco possa nascere in tutti la fiamma dell'amore verso tutti i nostri potenti salenti. Ma non ti ammai 